हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एस्प्रेंस टुडे मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आज के साइंस एंड टेक का इंटरफेस का सेक्शन में आज मैं साइंस एंड टेक क्रोनोलॉजी का दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूं और इस वीडियो को मैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखें और सुने क्योंकि आगे आने वाले जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी में इन जो सवाल आने वाले हैं साइंस एंड टेक से वो सभी इस वीडियो से तो आने ही आने हैं इतना तो मैं आपको श्योरिटी दे ही सकती हूँ तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और साथ में जो मैं थोड़े बहुत फैक्ट्स और ट्रिवियल क्वेश्चन इसके साथ बताती हूं उसे भी ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे साथ यू ही आगे ट्यूटोरियल वीडियोस के थ्रू जुड़ा जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं मेरे पुराने वीडियोस को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है आप वहाँ से मेरे चैनल पे जाकर मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अपने सजेशंस बॉक्स में देना जरूर देने की ज़रूर कोशिश करें बिकॉज जैसे कि हमारे इस चैनल का मोटो है दैट द एक्सपीरियंस ऑफ टूडे विल बी द ऑफिसर्स ऑफ टमोरो तो आपके सजेशन्स और ओपिनियंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी जितनी भी और इससे अलावा भी अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी या किसी तरह की रिक्वेस्ट होगी तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डालकर हम लोग इसे जुड़ सकते हैं तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज नेम द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन स्टैंडर्डाइज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ई डई दैट कैन बी ऑफर्ड बाई ऑल हेल्थ इंश्योरेंस विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू ट्वेंटी तो इसका जवाब होगा आरोग्य संजीवनी सबसे पहले मैं आपको इडई के बारे में बताना चाहूँगी जो इडई या इडे कहते हैं इट स्टैंड फॉर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसे 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था और इट इज टास्ट विद द रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट संस्थान है हमारे देश का तो इसके बारे में आप ज़रूर जान लें अगर इफ़ यू आर इनक्विजिटिव इनफ नेक्स्ट क्वेश्चन है दर दर लिपली सुपर थम पा स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो इसका जवाब है उड़ीसा दर लिपली जो थम पा स्टेशन है वो बेसिकली एक कोल बेस्ड थम पा स्टेशन है जिसे एन टी पी सी ने डेवलप किया है या एन टी पी सी के द्वारा ये चलाया जा रहा है और इसे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है इन उड़ीसा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज सेट टू होस्ट द फोर्टीन ग्लोबल हेल्थ केयर समिट इन द ईयर तो इसका जवाब है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वॉज द थीम ऑफ द हंड्रेड एंड सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस फॉर द ईयर 2020। जैसा कि इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था तो यहाँ पे इसका जवाब होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट और साथ ही में मैं फिर से आप लोग को रिमाइंड कर देना चाहती हूँ कि इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो इस साल बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका इनाग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं नेम द इंडियन सिटी दैट होस्ट द फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया पैसेफिक ट्रोसोफीला रिसर्च कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इसका जवाब होगा पुणे विच इज़ इन महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सैटेलाइट That is set to be launched by ISRO for communication with India's first manned space space mission, Gaganyaan. So, its answer is Indian Data Relay Satellite System, or IDRSS. Next question: Name the app launched by HDFC Bank recently to boost the digital payments in India. The answer is My Apps. जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक के इस ड्यूरेशन में इस लॉकडाउन में कैश क्रंच काफ़ी होने लगा है लोगों के पास लोगों के हाथ में पैसे नहीं रह गए हैं तो धीरे धीरे लोग डिजिटल पेमेंट गेटवे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग डिजिटली पेमेंट के जो आपके तरीके हैं जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो या आपका गूगल पे हो या कोई और तरीका हो यू हो तेज़ हो इसके थ्रू पेमेंट करनी इन्होंने शुरू कर दी है तो इसी वजह से जितने भी अच्छे अच्छे बैंक और बड़े बड़े बैंक से उन्होंने भी अपना खुद के एक ऐप लॉन्च कर दिया है जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा आसानी देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पेइंग देयर डेट्स एंड अदर पार्ट्स एंड अदर काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स तो इसी वजह से ये एच का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है नेक्स्ट है नेम द नेम इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज लाइकली टू बी कमीशन बाई अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी वन द आंसर इज आई एन एस विक्रांत 
यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि एन एस विक्रांत जो है ये अभी फेज थ्री कंस्ट्रक्शन में है और इसे बनाने वाला है कोचिन शिप यार्ड एंड कोची और इसे इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है नेक्स्ट है नेम द ब्रिज दैट विल बिकम द वर्ल्ड्स हाइस्ट रेलवे ब्रिज ऑलमोस्ट थ्री फिफ्टी नाइन मीटर हाइट अबव रिवर बेड आफ्टर कम्पलेशन द एंसर इज चनाब ब्रिज ये जो चनाब ब्रिज है दैट विल दिस विल कनेक्ट द Uh, the state of uh, Jammu and Kashmir to the rest of the world by December 2021. But फिलहाल की जो conditions हैं जैसा आप देख ही पा रहे हैं कोरोना पेंडेमिक में तो हो सकता है कि इसके डेट्स आगे पुश हो जाएँ अपार्ट फ्रॉम दैट दे इज़ ऑल्सो अ फैक्चुअल ट्रीविया कि ये जो ब्रिज है इट इज़ ऑल्सो द ब्रिज विद द वाइडेस्ट स्पैन इन द इंडियन ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क तो इसे भी एज अ फैक्ट आप याद रख सकते हैं अगर किसी एग्जाम में से पूछा जाए तो uh, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following aircraft carrier, light combat aircraft Tejas, has landed for the first time? इसका जवाब है आई एन एस विक्रमादित्य यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो आई एन एस विक्रमादित्य है ये एक की क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस जिसने अपने आप को सर्विस जिसने सर्विस देनी 2013 में शुरू की थी टू द इंडियन नेवी और साथ में ही तेजस जो है एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे हेल ने जो कि है हिंदुस्तान एयरोटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया था फॉर द इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स तो अगला सवाल हमारा है अब नेम इंडिया फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट इनाग्रेटेड बाई होम मिनिस्टर अमित शाह टू हेल्प साइबर क्राइम विक्टिम्स इसका जवाब है सॉरी माफ़ी कीजिएगा ये थोड़ा सवाल बदल गया है इसका जवाब होगा आश्वस्त या फिर एश्योर्ड असिस्टेंस जी हाँ इसका जवाब है एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम इसे ही हम आश्वस्त के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वे वॉज द टू इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स एनी बेसेंट एंड अमृत कौर कमीशन रिसेंटली इसका जवाब है कोलकाता इन वेस्ट बंगाल नेक्स्ट पे चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वे इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटर वे इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल वे इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई ई ए लोकेटेड द एंसर इज पैरिस फ्रांस यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अक्सर आपने देखा हो कि बहुत सारे एग्जाम्स में जो फेमस एजेंसीज़ हैं ग्लोबल एजेंसीज़ हैं या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं और उनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं तो मैं मेरा ये सुझाव रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि आने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि जितने भी हेडकोार्टर्स हैं फेमस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के आप उसको देखना ना भूलें क्योंकि जैसे यहाँ पर मैंने आई के बारे में पूछा है वैसे ही वर्ल्ड बैंक या आपके आई इनके भी हेडकोार्टर्स के बारे में पूछा जाएगा अगर आपको कोई तकलीफ होगी हेडक्वार्टर्स और इनके बारे में आ, कोई एंसर्स जुटाने में तो आ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी एक वीडियो सिर्फ इसी डेटा पे लेकर आऊँ आप सभी के लिए ताकि आपको मदद हो जाए आपके अपकमिंग एग्जाम्स में तो चलिए आगे चलते हैं आ, हमारा फोर्टीन क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अनवील्ड इंडियाज लार्जेस्ट ए और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग पोर्टल विथ नियरली टू फिफ्टी ए द एंसर इज आई बैंक Uh, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आई बैंक एक प्राइवेट बैंक है जो कि इंडिया के बिग फोर बैंक्स में से आता है अपार्ट फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ोदा एंड द एच डी एफ सी और आई का फुल फॉर्म uh, कई जगह पूछा पूछ लिया जाता है तो आप इसे याद रख सकते हैं एज द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फिर से मैं दोहराती हूँ इट इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसे ही हम आई बैंक कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है Who received the highest civilian honor of Australia or the Order of Australia honor? तो इसका जवाब होगा मिसेस किरण मजुमदार शॉ मिसेस किरण मजुमदार शॉ के बारे में बताना चाहूँगी कि शी इज़ द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ द बिग ऑफ द बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन जो कि बहुत ही नामी और प्रख्यात कंपनी है हमारे देश की इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड शी इज़ द फोर्थ सिटीजन टू बी अवॉर्डेड विद दिस ऑनर ऑल्सो uh, एक चीज़ और आप याद रखें कि जो ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनर होता है ये उन लोगों को दिया जाता है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया और टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी तो काफ़ी प्रस्टीजियस और रिनाउंड अवार्ड है ये नेक्स्ट सवाल पे आते हैं नेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया दैट अक्वायर डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट और डेयर फ्राम अ जर्मन कंपनी टू रिकवर द डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट द एंसर इज कैम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर का एयरपोर्ट है और काफ़ी फेमस भी है नेक्स्ट है 
Name the first state in India that implemented the agricultural land leasing policy recently. The answer is Uttarakhand. तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि इस लीजिंग पॉलिसी के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा सा क्लॉज है जिसमें ये बताया जाता है कि जो फार्मर अपनी लैंड को ऑलमोस्ट थर्टी ईयर्स के लिए लीज पर देता है इस नई पॉलिसी के अंदर उस कंसर्न फार्मर को अब से रेंट भी मिलेगा अपने उस लैंड को लीज पे देने का तो ये उन फार्मर्स के लिए काफ़ी राहत की बात है जो कि इस पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे तो आप इसे भी एज अ फैक्ट याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड यू और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पेमेंट्स स्पेस द आंसर इज रिलायंस जियो जी हाँ रिलायंस जियो जो हमारे देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन के उभरा है पिछले चार सालों में तो आप जान तो आप समझ सकते हैं कि अब चूँकि ये यू पी आई पेमेंट सेक्टर में भी उतर रहा है तो इट वुड बी इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद द लीडिंग पेमेंट प्रोवाइडर सच एज पे टी एम गूगल पे एंड फोन पे तो देखते हैं आगे क्या होता है इस फील्ड में नेक्स्ट सवाल है हमारा Which is the most polluted Indian city in India, as per the Greenpeace Indian report, India report for 2018? Its answer is Jharia in Jharkhand. So, this Greenpeace India report came in 2018. It was published in 2019. So, according to this, Jharia in Jharkhand is being called the most polluted Indian city out of a list of 287 cities with almost 322 micrograms. पर क्यूबिक मीटर ऑफ पीएम 10 पॉल्यूटेंट तो जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि झरिया जो है उसे कोल कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि झरिया इज़ अ पार्ट ऑफ द धनबाद डिस्ट्रिक्ट और धनबाद इज नोन एज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया तो शायद इसी की प्रेजेंस की वजह से इतना ज़्यादा कोल माइन्स की प्रेजेंस की वजह से दिस इज़ कॉल्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड इंडियन सिटी नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ ऑपरेशनलाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप 500 meter aperture spherical radio telescope or fast recently? The answer is China. Next sawal hai hamara. Which are the two countries that have signed an agreement to upgrade the 50.58 kilometer long Ashuganj Akhara road in a four lane highway? The answer is India and Bangladesh. यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी जो आशुगंज रिवर पोर्ट और अखौरा लैंड पोर्ट हैं वो दोनों बांग्लादेश में हैं और इसे डेवलप की डेवलप करने की जिम्मेदारी इंडिया और बांग्लादेश ने साथ में उठाई है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच कंट्री विल ट्रेन द इंडियन फ्लाइट सर्जन फॉर गगनयान मिशन द आंसर इज फ्रांस और गगनयान मिशन के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक में भी डिस्कस किया था कि ये एक मैंड मिशन होने वाला है स्पेस मिशन इंडिया का होने वाला है और इसके लिए जो फ्लाइट सर्जन्स होंगे हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मिशन विल बी ट्रेनड अंडर गोइंग ट्रेनिंग बाई फ्रांस इसमें लगभग दो वीक की ट्रेनिंग दी जा रही है इन सर्जन्स को ताकि ये गगनयान मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का अच्छा ख्याल रख सकें तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये नेक्स्ट है Where was India's first e-waste clinic inaugurated? The answer is Bhopal in Madhya Pradesh. Uh, the next question is, which country launched the nuclear-capable surface-to-surface ballistic missile Ghaznavi with strike range of 290 kilometers recently? The answer is Pakistan. Next, name the artillery gun system whose marching contingent took part for the first time in the Republic Day Parade recently. The answer is Dhanush. यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप सभी को कि धनुष जो है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है स्वीडिश बोवर्स हवेडजर्स का बोफर्स के गन के बारे में तो आपने सुना ही होगा काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी उसके ऊपर हुई थी तो ये फिर से एक बार न्यूज़ में है और इसे जो है जो बोफर्स थे उनको प्रोक्योर किया गया था इंडिया में नाइनटीन में और धनुष उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है और चालीस किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये काफ़ी प्रिसाइज माना जाता है और काफ़ी अच्छा माना जाता है इसीलिए इसे इंडियन आर्मी में काफ़ी यूज़ किया गया है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल राड टू व्हाट इज इट्स रेंज द आंसर इज 600 किलोमीटर्स जी हाँ 600 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये काफ़ी एक अच्छा टेस्ट फ्लाइट मानी जाती है जब से पाकिस्तान ने इसको यूज़ किया है अपने अगले सवाल पर हम चलते हैं यहाँ पर हमारा अगला सवाल है Which ministry has launched the Kala Kumbh to promote geographical indication crafts and heritage of India? The answer is Ministry of Textiles. 
जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कला कुंभ जो है वो एक ऐसा मेला है जिसमें जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसका प्रमोशन करती है गवर्नमेंट और इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ऑर्गेनाइज किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ द क्राफ्ट एंड हेरिटेज थिंग्स ऑफ इंडिया अगले सवाल पर चलते हैं नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द एयर फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम एनुअली द आंसर इज इंद्रधनुष जी हाँ इंद्रधनुष ही वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे यूके और इंडिया के बीच में रखा जाता है और इस साल ये जो इस बार का एडिशन है दैट वुड बी हेल्ड इन हिंडन इन यूपी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 2020 ट्वेंटी सी डी थ्री रिसेंटली न्यूज तो इसका जवाब होगा इट्स अ मिनी मून और द अर्थ सेकेंड मून यहाँ मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि जो ये ट्वेंटी ट्वेंटी सी है ये बेसिकली एक मून ना होकर एक एस्टेरॉयड है जिसे हमने टेम्प्ररी कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट का भी नाम दिया है जैसे या टी जिसे हम कहते हैं आ, और ये इसे उम्मीद है कि एक टेम्प्ररी फेज में इसलिए रहेगा बिकॉज इवेंचुअली इट विल ब्रेक अवे फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट एंड गो अवे तो इसलिए आप इसे टेम्प्ररी मून भी कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मिनी मून एंड अर्थ सेकेंड मून नेक्स्ट क्वेश्चन है Which is India's first overnight journey private train inaugurated by Prime Minister Modi during his visit to Uttar Pradesh? The answer is Mahakal Express. Mahakal Express, which is the three pilgrim places, will connect the places of Varanasi, Ujjain, and Omkareshwar. And in addition, as well as the passengers who will travel, they will get a complimentary travel insurance of 10 lakh rupees, which is a very good initiative to safeguard their safety in, the, in a long journey. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नादू नेडू स्कीम टू मॉडर्नाइज ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन थ्री इयर्स इसका जवाब है आंध्र प्रदेश द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड दैट इज जी आर एस सी डिलीवर्ड फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट टू इंडियन नेवी द फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर इज नेम नेम्ड एज इसका जवाब है आई एन एस कवरती जी हाँ आई एन एस कवरती ही वो चौथा सबमरीन है जिसे जी आर एस सी इंडियन नेवी को देने वाली है इससे पहले उसने तीन और जो है सबमरीन दे दिए हैं उनके नाम थे आई एन एस कमोरता आई एन एस कदमत और आई एन एस किल्तन तो आप अगर चाहें तो फैक्ट के रूप में इसको भी याद रख सकते हैं ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन हैज़ बिल्ट इंडियाज लार्जेस्ट पियर ब्रिज इन विच इंडियन स्टेट तो इसका जवाब होगा मणिपुर और जिस रिवर के अक्रॉस इसको बनाया जा रहा है उसका नाम है मकरू रिवर एम ए के आर यू मकरू रिवर नेक्स्ट सवाल है विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट फेबर ट्वेंटी फोर एज स्टेट गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे इन रिमेम्बरस इन रिमेम्बरेंस ऑफ द फॉर्मर सी एम ऑफ द स्टेट द आंसर इज तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ट्वेल्व मेम्बर टेक्नोलॉजी ग्रुप रिसेंटली प्रपोज द आंसर इज प्रोफेसर के विजय राघवन जी हाँ जो प्रोफेसर विजय राघवन हैं ये एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और साथ ही में जिस ग्रुप की यहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजी ग्रुप ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दैट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग सजेशंस अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू द गवर्नमेंट तो ज़्यादा ही टेक्नोलॉजिकली सैवी और डिजिटल होने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली इन इट्स इन ऑल द एरनाज तो अच्छा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये भी नेक्स्ट है The American scientist Larry Tesler, who passed away in February 2020, is the inventor of which function or command of the computer? The answer is cut, copy, paste. इसमें तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग माहिर भी होते हैं आप सब में से कट कॉपी पेस्ट करने में आ, तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन तो मतलब बाय हर्ट आपको याद हो जाना चाहिए देखते ही तो आई होप कि आपको ये काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहेगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं विच इज़ इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट द आंसर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जी हाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन चुका है नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूबल एनर्जी द आंसर इज लद्दाख नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी एट विच इंडियन स्टेट आंसर है गोवा नेक्स्ट है नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और सर्व वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड 2020. ट्वेंटी द आंसर इज डॉक्टर नीति कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया विच ज्वाइंट हैंड्स विद माइक्रोसॉफ्ट टू ट्रेन डिफरेंटली एबल्ड पीपल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसज एंड इंश्योरेंस सेक्टर द आंसर इज 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट लैंडर बैंक है और साथ ही में बिग फोर बैंक्स में भी आता है इस सवाल का जवाब है एस सॉरी इट्स नॉट अ प्राइवेट सेक्टर बट आते हैं नेक्स्ट सवाल पे फोर्टी टू नेम द इंडियन स्टेट विच रैंक टॉप इन द फर्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स परफॉर्मेंस रेटिंग रिलीज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी द आंसर इज हरियाणा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट विच डेवलप्ड द थिरुमथी कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट डेवलप्ड बाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचि तमिलनाडु या फिर इसे आप एन आई टी त्रिची भी कहते हैं एन आई टी त्रिची के बहुत ही प्रस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा और बहुत ही अच्छे रिसर्च के लिए और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है हमारे देश में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन स्टेट विच बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च यूनिफाइड वहीकल रजिस्ट्रेशन एंड द सेकेंड वन टू लॉन्च यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस इन द कंट्री द आंसर इज मध्य प्रदेश यहाँ मैं बताना चाहूँगी जो पहला यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस जिसने लॉन्च किया है जिस स्टेट ने इंडिया में वो था उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आई क्यू ए विजुअल्स रिपोर्ट टाइटल्ड टू थाउजेंड नाइनटीन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रीजन एंड सिटी पी एम टू पॉइंट फाइव रैंकिंग वॉट इज़ इंडियाज रैंक इन मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री लिस्ट तो इसका जवाब होगा फिफ्थ यहाँ पे एक फैक्ट uh, क्वेश्चन है कि uh, जो क्लीनेस्ट कंट्री का यहाँ पे टाइटल दिया गया था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दैट वॉज द बहामास और जो मोस्ट पॉल्यूटेड का यहाँ टाइटल दिया गया था दैट वॉज दी बांग्लादेश नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच इज़ द फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू यूज व्हाट्सएप चैट बॉट फॉर सर्विसेज लाइक डिलीवरी पॉलिसी एंड रीनबल रीन्यूबल डॉक्यूमेंट्स द आंसर इज भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस ये भी एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है इसे भी आप याद रख सकते हैं खासकर बैंकिंग सेक्टर के लोग इसे ध्यान से याद ध्यान से देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल साइंस डे और एन एस डी इन इंडिया सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन फेब्रवरी ट्वेंटी एट वॉट इज द थीम ऑफ एन एस डी ट्वेंटी ट्वेंटी द आंसर इज वुमेन इन साइंस जी हाँ वुमेन इन साइंस ही इस बार के एन एस डी का थीम था नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द नासा Recently announced the Sun Radio Interferometer Space Experiment or Sunrise Mission. इसका जवाब है to study the creation of giant solar particle storms by the Sun. यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसका जो main task था इस इस mission को Sunrise Mission को launch करने का was also to study the solar system क्योंकि ये जो solar storms होते हैं they are also a part of the entire mechanism that is being followed by the Sun to operate in this in the universe. तो इसके लिए ये सनराइज मिशन लॉन्च हुआ था और साथ ही में ये स्टडी विल आल्सो एड द फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स हु आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग टू द मार्स एंड अदर प्लैनेट्स टू इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द सोलर स्टॉम्स तो काफ़ी फ़ायदेमंद ये एक मिशन हुआ होने वाला है नासा के द्वारा नेक्स्ट है द टाइम बिटवीन एक्सपोजर ऑफ केमिकल और रेडिएशन टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड द टाइम इट शोज साइंस ऑफ डिसअपियरेंस इज कॉल्ड इसका आंसर है इंक्यूबेशन टाइम या इंक्यूबेशन पीरियड ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जैसे अभी रिसेंटली हमारा कोरोना चल रहा है वायरस तो जो करोना वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड इज़ ऑलमोस्ट फाइव डेज जबकि इसके जो सिम्टम्स है वो लगभग ग्यारह बारह दिन के आसपास डेवलप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट मेथड टू ट्रीट कोरोना वायरस दैट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग प्लाज्मा विथ एंटीबॉडीज इन द क्रिटिकली इल पेशेंट्स टू गेन इम्यूनिटी इज कॉल्ड द आंसर इज कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रीटमेंट या मेथड तो अभी आप तो हाल फिलहाल में आप लोग काफ़ी देख रहे होंगे न्यूज़ में प्लाज्मा थ्योरी या प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी ना, नाम में आ चुकी है या काफ़ी न्यूज़ में आ चुकी है यहाँ मैं ये जो बताना चाहूँगी कि जो प्लाज्मा होता है ये इंसान के बॉडी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बहुत ही अहम पार्ट होता है हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं तो इन तीन चीज़ों के अलावा जो चीज़ प्रजेंट होती है एज अ फ्लूड कॉन्टेंट दैट इज़ रिफर्ड टू एज द प्लाज्मा और लगभग पचपन हमारे जो खून का 
हिस्सा है वो प्लाज्मा ही बनाती है प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है और उसने उससे फाइट करके वो ठीक हो गया है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रजेंस ऑफ दो ऑफ दोज एंटीबॉडीज इन हिज प्लाज्मा दैट हैज़ हेल्प हिम टू रिकवर और ये जो प्लाज्मा के एंटीबॉडीज हैं अगर ये किसी दूसरे इन्फेक्टेड इंसान में भेजे जाएँ तो उम्मीद की जाती है कि दे विल ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द वायरस इन अदर पर्सन ब्लड तो ऐसी उम्मीद के साथ प्लाज्मा थ्योरी को प्रपोज किया गया है तो इसी के साथ हम आज के इन पचास सवाल के आ, के साइकिल को ख़त्म करते हैं एट लास्ट मैं अपना फेवरेट सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करूँगी विच इज़ द कोट ऑफ द डे तो आज का जो कोट ऑफ द डे है वो है इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाइट टू अ गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स बाई सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी हाँ ये बहुत ही अच्छी बात कही है हमारे एक बहुत ही प्रख्यात वैज्ञानिक ने कि अगर आप ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं तो उसे एक मकसद के साथ जोड़िए ना कि किसी इंसान या चीज़ के साथ और ये हमेशा याद रखिए कि अगर आपके जीवन में एक मकसद होता है तो आपके जीवन अपने आप खुशहाल हो जाती है क्योंकि जिस दिन आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है लक्ष्य मिल जाता है उस दिन आप उसकी तरफ पूरी जिज्ञासा के साथ बढ़ने लगते हैं और वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है और जीवन में हर हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है तो हमेशा याद रखिए कि आपकी खुशी और आप के हंसी की चाबी आप ही के हाथों में है तो आप ही हैं जो सब कुछ अपने आप खुद को खुश भी रख सकते हैं और खुश खुद को आगे भी बढ़ा सकते हैं आ, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करती हूँ आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जैसा कि मैंने इनिशियली भी कहा आपसे आज अभी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँ मेरे इनिशिएटिव के बारे में और मेरे एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स के बारे में और अगर किसी भी तरह के सजेशन्स हूँ यू आर ऑलवेज़ ओपन टू कॉमेंट इन द बॉक्स बिलो और मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ आऊँगी द थर्ड पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स तो मुझसे जुड़े रहिएगा इस चैनल पे थैंक यू थैंक यू वेरी मच